妈妈偏心了姐姐一辈子，再睁眼我不想睁了。姐姐要我的保送名额给她，姐姐要我的科研项目也给她，姐姐要我的男朋友通通给她。这一世我只想安安稳稳活着，好好的爱自己。生而为人，我一点也不抱歉。于是我赶紧请来了锦鲤。锦鲤说：“刷到本视频，说明你要上岸了。点赞视频，你就会变美、变富、变瘦。评论区输入好运连连，你在这个冬天必定财运满满。”念念。你也知道姐姐的身体，她没办法像你一样熬夜苦学，没办法通过高考考上一个很好的大学，所以那个保送名额你是不是可以？我恍惚地看着爸爸，好一会我才意识到自己重生了。我回到17岁，回到了可以改变人生的时候。妈妈见我半晌没有反应，面色冷了两分。念念，你聪明能干，和姐姐不一样，这个保送名额你就是不愿意让，也必须让出来。上一世妈妈说了同样的话，我当时气愤不已。坚持绝不让出属于自己的保送名额，可最后保送名额早已在爸妈的暗箱操作下换成了姐姐的名字，与理想中的大学失之交臂。没办法，我又苦读了一年。我好不容易考入大学，又面临姐姐个科不及格、即将被学校退学这件事，爸妈便要我让出手上的一个科研项目给姐姐，帮助姐姐平稳毕业。我不给，他们又一次动用了超能力，我哭了也闹了。最后不过是自己学分不够被退学。那时的我怎么能明白？能够让出来的东西，其实本就不属于我。保送名额如此，科研项目亦如此。而那些属于我的东西，不管我怎么让，也依旧属于我。我对上父母的双眼说道：“好。”我让爸爸眉目一惊，长吁了一口气，如释重负。念念，你这样懂事，爸爸妈妈都觉得很欣慰。转而，爸爸拿出了一份礼物递给我，是我一直非常想要的乐高模型。我按部就班上学放学，将已经滚瓜烂熟的知识点反反复复啃嚼。实在累了，便会将趴在地上去拼凑乐高模型。终于半年后，我将这套军舰拼凑完成，只是还没来得及多欣赏，就被姐姐砸碎了。她发现我房间里已经有一套成品模型后，邀请了同学来家里参观。为了更好地展示她强撑的并落的身躯，想将巨大无比的模型抱到客厅去，结果将模型落地摔成了稀巴烂。她自己额头也磕破了皮，她流着泪向我道歉，还说一定会帮我将模型恢复原状。我点头应答，说好。他便四下收集碎片，不小心刮伤了他的脚。妈妈看到姐姐一副狼狈的模样，便指着我恶狠道：“不过就是一个模型，这让你姐姐像狗一样趴在地上找颗粒吗？江念念，你就不能体谅一下你姐姐的身体吗？”他好似忘了是姐姐主动要帮我恢复模型这件事，他也忘了我像狗一样趴在地上半年才拼凑完成了这套模型。不过没关系，我自始至终都没有对妈妈有过期望，没有期望也就没有了失望。我对一旁眼泪哭诉的姐姐道：“我体谅你的身体娇弱，所以别找了。”不行，是我摔坏了你的模型，我需要将这件事负责到底。可是你受伤了，爸妈会心疼，他们就会觉得我没体谅你，欺负了你。姐姐，你到底是想帮我，还是想让我被爸妈骂呢？姐姐一顿，妈妈也是一惊。在开口时，我格外冷静。这套模型本来就不属于我吧。是我抢了姐姐的玩具，所以姐姐才会不经过我同意就直接上手将模型搬出去。到底是我不懂事，爸爸只不过跟我客气一下，我却那么大胆的拿了不属于自己的东西。妈妈，姐姐放心，以后不会了，我会加强自知之明。妈妈和姐姐僵直在原地两张，嘴巴微微张开，想说什么，但不知道说什么。而我也不想浪费时间在这种无谓的争执上。我回到了书桌前，我的心就只剩下学习。乐高未来我可以自己买，高考我已平稳的发挥，考了713分。爸妈看着我的成绩，建议我选择我姐姐一个学校，话里话外都想让我帮助姐姐顺利毕业。前世我反抗过，但反抗根本没有用。尽管我已经时时刻刻盯着自己的志愿，在最后时间节点，终究被父母修改了。爸爸是高级程序员，在这方面我远不及他，所以这一次我也只能妥协。谁让我不够强大呢？爸爸对我的顺从多少有些愧意。给了我一张银行卡，卡里有三万块钱，还特意嘱咐让我不要告诉妈妈和姐姐，让我买些自己喜欢的东西。但是吃过一次亏的我，怎么会在同一个地方跌倒呢？大一寒假，姐姐早已将回家的路费挥霍完，我将自己的高铁票改成了硬座，打算跟姐姐一起硬座回家，但姐姐拒绝了。她不喜欢硬里面的味道，也不喜欢和人挤在一起的感觉，所以她选择留校，还欺骗了爸妈，自己的论文被导师看上，要在学校做项目。他不想让爸妈觉得他一无是处，只会花钱。他花了五天时间，日夜洗盘子，终于在小餐馆里赚到了回家的高铁票。可就是这五天时间，让他错过了抢票的最好时机。等他意识到这一点，已经是大年三十夜里了。
，他在电话里哭泣，向爸妈诉苦。寝室好冷，学校给宿舍断水断电了。爸爸妈妈，我好害怕，我好害怕。爸妈这才发现了问题，他们将我叫过去，问我具体情况，我如实以告。这一次，爸爸一巴掌打在了我的脸上，连妈妈都震惊了。你干什么打念念？欣欣从小就娇气，念念又不是不知道，她竟然还给欣欣买硬座，就是巴不得她不回来嘛。那是你的姐姐，你给她买一张高铁票怎么了？我只有这点钱，如果给姐姐买高铁票了，我就回不来了。我不是给过你三万块让你急用，你怎么会没有多的钱？我看向妈妈，妈妈一脸暗沉，在爸爸继续辱骂我的时候，终是开了口。那三万块念念早就给我了，她手上是没多的钱。爸爸很震惊，但毕竟打都打了，骂都骂，他怎么可能会给我认错？所以他给自己找个补丁。就算没有那三万块。你平时生活费里面省一省，怎么也能给姐姐的高铁票省下来的。你就是坏，故意不让你姐姐回来。我没说话，只是笑着看向妈妈。妈妈深吸了一口气说：“好了，别说了，念念是没多了钱。”怎么没多的钱？她一个月生活费两千五百呢，一张高铁票才几百块。念念一个月的生活费没有那么多，你是不是老糊涂了？欣欣每个月的生活费明明两千五百，念念只有五百。我的生活费每个月只有五百，前世和今生都一样。不同的是，前世我是被妈妈逼迫的，今生我是主动要求妈妈这样做的。早在九月份开学之前，我就将爸爸的三万块给了妈妈，并且对妈妈说：“姐姐身体不好，平日花钱的地方曾经比我多，我一个月五百块就够了。妈妈将多余的钱给姐姐吧。”妈妈当时很讶异，但很爽快地接受了，并且一个劲儿地夸我懂事。妈妈低着头不敢看我。爸爸紧抿起了唇，尽管他知道自己不对，但怎么也不可能向我道歉的。这个家只有外人才需要道歉。我望向爸爸，但以微笑。对不起，爸爸。下次如果出现这样的情况，我就将所有的钱都给姐姐买票。反正我回不回来，根本不会有人在乎。我转身回房间的时候，妈妈在我身后语气责怪着：“念念，如果你早些告诉我欣欣的情况，也不至于让你爸爸误会那么多的，你也就不会被打了。你说你何必？这都是你自找的，你不能怪你爸爸，更不能怪姐姐和妈妈。”我脚步一顿，回头觉得苦涩。果然一切如我所料，但是也幸好我有所准备。我回了头，然后打开。